వెల్కమ్ టు సాయిరాం సంపత్రావు ఎడ్యుకేషన్ మై సెల్ఫ్ మణికండ అండి అందరూ చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నా సో ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉచితాల గురించి ఎస్ఏని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో రేపు వచ్చే ఎస్ఏ టాపిక్స్లో అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గురించి ట్వంటీ టాపిక్స్ చెప్తాను సో మేబీ ఈ థీమ్స్ని మీరు ఫోకస్ చేసుకుని చదువుకోండి ఈ తక్కువ టైంలో అరౌండ్ ఫోర్ అవర్స్ సో మీరు వీలైతే టూ ఎక్స్ స్పీడ్లో కూడా వినుకోవచ్చు సో మీకు తొందరగా అయిపోతుంది అట్ ది సేమ్ టైం థీమ్స్ కూడా గుర్తుంటాయి సో ఎగ్జామ్లో రాయడానికి కూడా మంచి స్కోప్ ఉంటుంది రైట్ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఫ్రీ బీస్ గురించి చదువుకున్నాం ఉచితాల గురించి సో ఎన్నాళ్ళు దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవి వస్తుందని మనం తలుపులు తెరిచేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వస్తాయో అప్పుడు తెరుస్తున్నాం సో ఈ విధంగా ఫ్రీ బీస్ అనేవి ఉన్నాయి అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రామిస్ టు ఆఫర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ సప్లై and monthly allowances to unemployed and daily wage workers and women as well as guardians like laptops smartphones etc in order to secure the vote of the people so prajal degra vote ni dakkinchukovalane uddeshamto rajki party lu em chestunnayi free electricity antunnaru lekapothe free water antunnaru unemployees man lante unemployees ki em chestunnaru monthly allowances isthama antunnaru daily wage workers ki monthly allowances women ki gadgets laptops smartphones veelaithe scooter lu lari lu anni ballu kuda isthan antunna సో ఈ విధంగా ప్రజల దగ్గర ఓట్లు అడుక్కోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎన్నికల హామీ చేస్తున్నారు సో ఇటువంటి వాటికే మనం కూడా ఆకర్షణ పడి ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాల్సి వస్తుంది అల్టిమేట్గా మనం సమస్యలకు ఎదుర్కొంటున్నాం సో ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ బీస్ హ్యావ్ బికమ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా సో స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి నాళ్ళలో ఫ్రీ బీస్కి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు ఎప్పుడైతే ఈ కోయిలేషన్ పార్టీస్ రీజనల్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ పెరిగాయో ఈ ఫ్రీ బీస్ కూడా పాలిటిక్స్లోనూ ఎలక్షన్స్లోనూ అంతర్భాగం అయిపోయి రైక రోత రైతు రుణమాఫి పథకాలు ఎలా అయితే నాణానికి ఒకవైపు ఫ్రీ బీస్ అనేవి మంచిది అని చెప్తున్నారు అయితే ఫ్రీ బీస్ అసలు మంచిది కాదు దీన్ని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా తీసేయండి అని చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఫ్రీ బీజ్ ఇచ్చినా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోస్లో వేయండి ఆ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోస్ కూడా చట్టబద్ధత ఉండేటట్టు చేయండి అప్పుడే ఈ ఫ్రీ బీజ్కి వాల్యూ ఉంటుంది అనేసి కొంతమంది అంటున్నారు అసలు ఈ ఫ్రీ బీజ్ యొక్క ఫేవర్స్ ఏంటి ఫ్రీ బీస్ ఎగినెస్ట్ ఏమంటున్నారు ఇటువంటి అన్ని అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వీటిని ఇంటర్లింక్ చేసుకుని మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్రీ బీస్ అనేది ఎలక్షన్స్లో సంబంధించినటువంటి అంశం ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్లో ఏదైనా మార్పులు చేయాలంటే ఈ ఫ్రీ బీస్లో కొన్ని మార్పులు చేయాలని చెప్పొచ్చు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పొచ్చు పార్టీ ప్రాయింపుల గురించి స్టేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ గురించి సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ గురించి రైట్ ఈ విధమైనటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా మనకి ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్లో వస్తాయి సో ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశాలు ఇచ్చినా ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ అంశాలు ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయండి రైట్ ఇకపోతే ఫ్రీ బీస్కి సంబంధించి ఫేవర్ ఎందుకు అసలు ఫ్రీ బీస్ ఉంటే ఎందుకు మంచిదంటే ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో స్టేట్ నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రజలు కొన్ని అంశాలు ఆశిస్తారు సో మనం ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఎలాగైతే పోస్ట్ పోన్ చేయాలని ఆశించామో అలానే ప్రభుత్వాల నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రజలు మాకు ఇవి చేయాలని ఆశిస్తారు సో ఆశించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వాలు ఈ రాజకీయ పార్టీలు కూడా కొన్ని శబ్దాలు చేస్తాయి అందువల్లనే ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాలనేసి ఒక ఫేవర్గా చెప్పారు అండ్ ఆల్సో వీటి వల్ల సోషల్ స్టెబిలిటీ సామాజిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావచ్చు సో ప్రాపర్గా ప్రభుత్వ పథకాలు పేదవాళ్ళకి అందలేదు అంటే సోషల్ ఇనీక్వాలిటీ ఎకనామిక్ ఇనీక్వాలిటీ అనేవి పెరుగుతాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది సమాజంలో సామాజిక అస్థిరత్వం పెరుగుతుంది ఈ సామాజిక అస్థిరత్వాన్ని ఆర్థిక అస్థిరత్వాన్ని రూపుమాపాలన్నా తగ్గించాలన్నా ఖచ్చితంగా ఫ్రీ బీస్ ఐ మీన్ ప్రభుత్వ పథకాలనే ఉండాలి అయితే ఫ్రీ బీస్కి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా డెఫినేషన్ అనేది లేదు సో ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సో మనం కూడా అలానే అనుకోవాలి రైట్ ఇకపోతే ఈ ఫ్రీ బీస్ వల్ల సంక్షేమ రాజ్య స్థాపనను సాధించవచ్చు సో మనకి డిపిఎస్పి ఆదేశిక సూత్రాల్లో వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక నిబంధన ఉంది సంక్షేమ రాజ్య స్థాపన ధ్యేయంగా ఈ ఆదేశిక సూత్రాలను కూడా ప్రవేశపెట్టారు సో ఈ విధంగా సంక్షేమ రాజ్య స్థాపన ఈక్విటబుల్ సొసైటీని సాధించాలంటే ఈ ఫ్రీ బీస్ అవసరంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ క్లాస్ బి అదేవిధంగా థర్టీ నైన్ క్లాస్ సి సంపద సృష్టీకరణ అనే దాన్ని మేజర్ గా పెట్టుకున్న సంపద వికేంద్రీకరణ చెయ్యాలి సో వెల్త్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉండకూడదు సమ సమాజ స్థాపనే ధ్యేయంగా ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ క్లాస్ బి అండ్
సంక్షేమ రాజ్య స్థాపన వెల్ఫేర్ స్టేట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం ఆదాయ అసమానతలు ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు అణగారిన వర్గానికి సంబంధించిన వారు చాలా త్యాగాలు చేస్తున్నారు రోడ్లు పరిశ్రమలు డ్యాముల కోసం వారి యొక్క స్థావరాలను త్యాగం చేస్తున్నారు సో ఇటువంటి త్యాగాలన్నిటికీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా రుణపడి ఉండాలి సో ఈ రుణం అనేది ఎవరు ఇవ్వాలంటే ప్రభుత్వంగా వాళ్ళకి రుణపడి ఉండాలి సో దానికి కానీ వీళ్ళు చేస్తున్న కృషి శ్రమకు కానీ ఈ ఉచితాలు ఉండాలి అనేసి ఈవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా చెప్పింది సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఫ్రీ బీచ్కి సంబంధించి ఫేవర్గా రాసేటప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంకు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఫేవర్గా చెప్పిందని రాయండి అండ్ ఆల్సో యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఫ్రీ బీస్ కిందకే వస్తుంది సో యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో సేమ్ ఇన్ దిస్ లైన్ రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇది చాలా వరకు గ్రోత్ వృద్ధిని సాధించడానికి కూడా ఇది అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ అవ్వచ్చు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీము రైట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీము పనికి ఆహార పథకం సపోర్ట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు అమ్మఒడి నాన్న గొంతు తడి ఇటువంటి పథకాలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటాయి సో ప్రజలకి డబ్బులు ఇస్తున్నాం అనే దానికంటే ఇవి లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ అనేవి చూపిస్తాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి గ్రోత్ని తీసుకురావడంలో ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ సో ఏ వృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వ్యూహాల్లో అయినా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ని మనం ధ్యేయంగా పెట్టుకొని పనిచేయాలి సో అందులో భాగంగానే ఈ ఫ్రీ బీస్ అనేది కూడా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా పరిశ్రమలకు వ్యాపార సంస్థలకు సంవత్సరంలో పెద్ద మొత్తంలో ఇన్సెంటివ్స్ అందిస్తున్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకే ఇన్సెంటివ్స్ అందించినప్పుడు అసలు సంక్షేమ రాజ్యాన్ని వెల్ఫేర్ స్టేట్ని అందించాలని రాజ్యాంగాలను కల్పించినప్పుడు మరి పేదవాళ్ళకి ఎందుకు ఫ్రీ బీస్ ఇవ్వకూడదు ఎలా అయిపోయిందంటే పరిశ్రమలకి లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి ఇన్సెంటివ్స్ సబ్సిడీస్ అని పెద్ద పెద్ద పదాలు ఆడుతున్నారు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఫ్రీ బీస్ అనే పనికి మనల్ని మాట్లాడుతున్నారు సో ఈ విధంగా ఈ టెర్మినాలజీస్లో కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోండి సో ఈ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఈ పదాల యొక్క డిఫరెన్సెస్ వల్ల కూడా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి రైట్ అదే ఇండస్ట్రీస్కి ఫ్రీ బీస్ అని చెప్పి పేదవాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ అనండి అలా మాట్లాడరు సో ఈ విధంగా ఇండస్ట్రీస్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చినప్పుడు పేదవాళ్ళకి ఫ్రీ బీస్ ఇవ్వడంలో తప్పేముంది సో అందుకని ఫేవర్గా మాట్లాడచ్చు కదా అండ్ ఆల్సో ఈ ఫ్రీ బీస్ వల్ల కూడా ఇండస్ట్రీస్ బూస్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూటర్స్ లేకపోతే శారీస్ ఇస్తామని లేకపోతే మిషన్స్ వాషింగ్ మిషన్స్ ఇస్తాం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ రిలేటెడ్ అయితే వాషింగ్ మిషన్ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి స్కూటర్స్ అయితే స్కూటర్ రిలేటెడ్ ఆటోమేషన్ ఇండస్ట్రీ అంతా డెవలప్ అవుతుంది శారీస్ అనుకో ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు బతుకమ్మ చీరలు ఇచ్చేవారు దీనివల్ల ఏమైంది సిరిసిల్ల ఏరియాస్లో ఉన్నట్టు వాళ్ళందరూ కూడా చేనేత పరిశ్రమ అనేది ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు దానివల్ల వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కూడా కలపడం జరిగింది కదా సో ఈ విధంగా ఫ్రీ బీస్ వల్ల పరిశ్రమలను కూడా బూస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా హెల్ప్స్ లెస్సర్ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఏవైతే లెస్సర్ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ పావర్టీని తగ్గించవచ్చు పూరర్ సెక్షన్స్ని అప్లిఫ్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఫ్రీ బీస్ వల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీని కూడా ఆదాయ అసమానతలను కూడా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు రైట్ ముఖ్యంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ వంటి సమయంలో ఈ ఫ్రీ బీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందుకనే ఈ ఫ్రీ బీస్కి ఫేవర్గా అనేక మంది మాట్లాడటం జరుగుతుంది నాణేనికి ఒకవైపు చూస్తే సరిపోదు కదా ఇంకొక వైపు కూడా చూద్దాం సో అసలు ఎందుకు దీనికి ఎగెనెస్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఏంటి ఆ సమస్యలు అనే అంశం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగెనెస్ట్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ సో భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యంలో ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఉండాలి ఇటువంటి ఉచితాలను మభ్యపెట్టి ఓట్లు వేసుకునే సంస్కృతి ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్కి విఘాతం కలుగుతుంది సో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది సో రాష్ట్రాలపై ఇది మరింత భారం పెరుగుతుంది ఆల్రెడీ డెఫిజిట్లో ఏవైతే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో వాటి మీద మరింత భారం పెరుగుతుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అసలు రాష్ట్రాలకు వచ్చే రెవెన్యూ అనేది తక్కువ రెవెన్యూ తక్కువ ఉండే ఎక్స్పెండిచర్ని ఎక్కువగా ఖర్చు పెడితే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా డెఫిసిట్ పెరుగుతుంది పబ్లిక్ డెట్ పెరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మన పక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసుకోండి ఒకప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మూడు కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షల పబ్లిక్ డెట్ ఉండేది
and also fiscal stress fiscal sustainability potundi fiscal stress air potundi din wal name potundi public expenditure and edgoda tagge potundi dan wal social structure me edgoda ekuga మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేకపోతాం సో సోషల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద సరిగ్గా ఖర్చు పెట్టకపోతే విద్య వైద్య సదుపాయాలు కూడా తగ్గిపోతాయి దీనివల్ల ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ని కూడా సాధించలేం కదా అండ్ ఆల్సో ఇట్ డిస్ట్రాయిస్ ది క్రెడిట్ కల్చర్ సో ప్రస్తుతం ఏదైతే క్రెడిట్ కల్చర్ ఉందో దాన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసే ఏదైతే వస్తుంది దీనివల్ల ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ఉండదు ముఖ్యంగా రైతులకి రైతులు రుణాలు తీసుకుంటారు వాళ్ళకే మనం ప్రాపర్ గా అగ్రికల్చర్ ని డెవలప్ చేస్తూ మెకనైజేషన్ అందించి మంచి సీడ్స్ మంచి ఇరిగేషన్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తే వాళ్ళకి ఎందుకండి రైతులు రుణమాఫీ మనం ప్రాపర్ గా ఏవి ప్రొవైడ్ చేయకపోవడం వల్లే రైతులు రుణమాఫీ ఇస్తున్నాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది క్రెడిట్ కల్చర్ దెబ్బతింటుంది ఇక్కడ ఎవరికి రిటర్న్ ఆఫ్ చేశారు ఎవరికి రుణమాఫీలు ఇస్తున్నారు అనేది కాదు నువ్వే గనక ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించామంటే వాళ్ళు సకాలంలో డబ్బులు కట్టేస్తారు నీ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ అలా ఏమీ చేయకుండా నేనేదో చేశానని రైతులు రుణమాఫీ చేస్తున్నావు నువ్వు అది సరైనటువంటి అంశం కాదు కదా దీనివల్ల ఏమవుతుంది క్రెడిట్ కల్చర్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది డ్వాక్ర సంఘాలు స్వయం సహాయక బృందాల్లో కూడా చాలా వరకు రుణాలు నిధి చేస్తున్నా ప్రాపర్ గా నువ్వే కనుక మంచి అంశాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎమాన్సిపేట్ చేసి ఎంపవర్ చేసామంటే ఎవరికి రుణమాఫీలు అవసరం ఉండవు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అయితే మిగతా రాష్ట్రం అది ఇండియాలో అయినా రుణమాఫీలు ఎవరికి కావాలి అభివృద్ధి కావాలి కదా రైట్ అదే విధంగా సెక్టోరల్ కొలప్స్ అనేది కూడా జరుగుతుంది లోన్ వైవర్ వల్ల బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది కొలప్స్ జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీస్ వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది దెబ్బతింటుంది ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీస్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు సో నచ్చినట్టు కరెంట్ వాడుతున్నారు వాళ్ళు నచ్చినట్టు భూగర్భ జల వనరులు తీసేస్తున్నారు వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా తీస్తున్నారు ఎందుకంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇచ్చామనుకో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చావంటే ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఏర్పడతాయి అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పెండిచర్ ప్రయారిటీ సో ప్రభుత్వాలు దీని మీద ఎంత వ్యయం చేయాలో అంతే చేయాలి అంతేగాని డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇష్టాసరంగా ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెడతాను అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అది ఫిజికల్ పాలసీ మీద అవ్వచ్చు అది మానిటరీ పాలసీ మీద అవ్వచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ మీద కావచ్చు లేదంటే సోషల్ సెక్టార్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెండిచర్ ని ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ప్రయారిటీ బేస్డ్ గానే ఖర్చు పెట్టాలి దేనికి ఎంత అవసరమో ఏది అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి అంశమో దాని మీద ఖర్చు పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మూసీ నది ప్రక్షాళన మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు అఫ్ కోర్స్ అది మంచి ప్రాజెక్టు ఎందుకంటే నదుల పునరుజ్జీవనం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం అది పర్యావరణానికి కూడా పరిరక్షణ చేపడుతుంది బట్ మూసీ ప్రక్షాళన కంటే ఇంకా ఎక్కువగా తెలంగాణలో సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అంటే జస్ట్ ఫ్రీ బీస్ కి లేకపోతే ఎక్స్పెండిచర్ ప్రయారిటీ బేస్డ్ గా చెప్తున్నానా కానీ నేను ఏ ప్రభుత్వాలకి వ్యతిరేకం కాదు సో ఏ ప్రభుత్వాలకి వ్యతిరేకము కాదు ఏ ప్రభుత్వాలకి ప్రోగా కూడా నేను లేను అండ్ ఆల్సో వేస్టేజ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అనవసరంగా వనరుల యొక్క దుర్వినియోగం జరుగుతుంది సో ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీస్ ఇచ్చామంటూ ముఖ్యంగా భూగర్భ జన వనరులు మొత్తం గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది రైట్ అదేవిధంగా గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ ఇది మాత్రం కాకుండా ఫిజికల్ ఇంబ్లా ఇంబ్యాలెన్స్ ఫ్రీగా ఇస్తే ఎవడైనా ఇచ్చిన విడిగా ఖర్చు పెడతారు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఒకరు ఇంకొకరు మనం ఏం చేయాలంటే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవ్వాలి సో మనకి అమర్త్యసేన్ సార్ అమర్త్యసేన్ గారు చెప్పినటువంటి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఇది మాత్రమే కాకుండా చైనా దాంట్లో ఒక మంచి కొటేషన్ ఉంటుంది సో మనం చేపలను అందించాలా చేపలు పట్టడం నేర్పించాలనేది దాన్ని బట్టి ఏదైనా అభివృద్ధి ఉంటుంది సో వాడికి చేపలే అందించామనుకో వాడు చేపలు పట్టడం మర్చిపోతాడు సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనం చేపలు ఇవ్వకపోయాం అనుకో ఖచ్చితంగా వాడు ఆకలితో ఉంటే చచ్చిపోతాడు చేపలు పట్టడం నేర్పించామనుకో అప్పుడు నీ కోసం వాడు ఎదురు చూడడు కానీ ప్రభుత్వాలు అలా ఉండవు మనకి లీడర్ సినిమాలో ఆయన చెప్తాడు కదా సో ప్రజల్ని ఎలా వాడుకోవాలనేది రాజకీయ నాయకులకే తెలుస్తుంది సో ఆ వాడుకునే దాంట్లో ఈ ఫ్రీబీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి అందుకనే రాజకీయ పార్టీలు వీటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడు అండ్ ఆల్సో డిస్కరేజెస్ ద హానెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్ నేను ట్యాక్స్ పేయర్ ని సో నా ట్యాక్స్ పేయర్ నేను ఏదైతే సంపాదిస్తున్నానో అది సరిగ్గా ఉపయోగించాలా కానీ ఇలాగ ఫ్రీబీస్ కి నచ్చినట్టుగా ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి అనుకూలంగా వాళ్ళ రాజకీయాలకు అనుకూలంగా ఖర్చు పెట్టారంటే అది ట్యాక్స్
ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకత అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది కదా సో ఈ విధంగా ఫ్రీబీస్ వల్ల ఎగినెస్ట్గా చెప్తున్నారు రైట్ అయితే ఏం చేయాలి సో ద రైజ్ ఆఫ్ ఫ్రీబీస్ అసలు ఎందుకు పెరిగిపోయాయి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఒకటి క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ రాజకీయాల్లో నేర చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు ధనబలం అంగబలం ఉన్న వాళ్ళే రాజకీయాల్లో వస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసోసియేషన్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ రిలీజ్ చేసినటువంటి దానిలో అరౌండ్ లోక్సభలో టూ థర్టీ త్రీ మెంబర్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగానే నేర చరిత్ర ఉన్న రాజకీయ రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు అట్ ది సేమ్ టైం మాసస్ ఆలోచన లేమితనం సో ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఖచ్చితంగా ఆలోచన ఉండదండి సో వాళ్ళకి రాజకీయ హక్కుల మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉందంటే ఇటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు ఎంతుకుంటారు సో ఇటువంటి ఆలోచన లేనితనం వల్ల ఫ్రీబీస్ పెరుగుతున్నాయి సో వాళ్ళు కూడా షార్ట్ టైం బేస్డ్ గానే ప్రయారిటీని చేసుకొని లాంగ్ టైమ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోవట్లేదు ఇది వాళ్ళని తప్పబట్టలేదు దీని మీద సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ వంటి వ్యవస్థలు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేగాని దీన్ని మనం కామన్ మ్యాన్ ని బ్లేమ్ చేయలేం ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఆల్సో కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రజలకు ఓటర్లకు మైండ్ సెట్ మారుస్తుంది సో మాకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చావో దాన్ని బట్టే వస్తాము అనే మెంటాలిటీ కూడా పెరిగిపోయింది ఇటీవల కాలంలో అండ్ ఆల్సో కలెక్టివిజం తగ్గి ఇండివిజువలిజం అనేది పెరిగింది సో ప్రజల్లో కలెక్టివిజం తగ్గిపోయి ఇండివిజువలిజం పెరిగింది మాకు నుండి ఉయ్ నుంచి ఐగి వెళ్ళింది మాకు నుంచి నీకు మేము నుంచి నేను అనే భావన తీసుకొచ్చింది దీనివల్ల కన్జ్యూమరిజం పెరిగింది మెటీరియలిజం పెరిగింది సో ఇటువంటి సొసైటీలో బతుకుతున్నాం దీనివల్ల కూడా సమాజ శ్రేయస్సు కంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా ఫ్రీబీస్ పెరిగాయి అండ్ ఆల్సో డామినో ఎఫెక్ట్ బిగ్ అండ్ కోయిలేషన్ పార్టీస్ వీటి మధ్య పోటీ వాతావరణం కూడా పెరిగింది సో పెద్ద పెద్ద రాజకీయ పార్టీలన్నీ పంచాయి అనుకో మేం గెలవడానికి రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా పంచుతాయి కదా ఈ విధంగా డామినో ఎఫెక్ట్ ఇది ఎలా అంటే వైరస్ అంటు వ్యాధిలాగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి అంటుకుపోయింది సో పాత కొత్త పార్టీలు వారసత్వంగా హిస్టారికల్ గా వస్తూ ఉన్నాయి సో హిస్టారికల్ గా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు తమ యొక్క అధికారాన్ని నిలుపుకోవటానికి ఖచ్చితంగా ఈ మార్గాన్ని అనుసరించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎన్నికల మీద ప్రజలకు కూడా నమ్మకం పోయింది ఎవడు వస్తే నాకేంటి ఎవడొచ్చినా నా బతుకులు మారవు ఎవడొచ్చినా మన బతుకులు ఎందుకు మారుతాయి చెప్పండి ఎవడొచ్చినా నా బతుకులు మారుతాయి సో వీడొచ్చానంటే నా బతుకు మారుతుంది అన్నప్పుడు మనం డబ్బులు తీసుకో సో నా బతుకులు మారవు అనే దృష్టిలో ఉన్నప్పుడే మనం ఈ ఫ్రీబీస్ అలవాటు అవుతాం సో ఇటువంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు నడుస్తుంది సో ఈ విధంగా పెరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు కంట్రోల్ అయితే వీటిని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి ఇంటర్నల్ పార్టీ డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పనులు ఏంటో ముందు తెలుసుకోవాలి సో ముందు అందరికీ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలని చెప్తున్న ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలకి కూడా ఏ పనులు మీరు చేయాలో వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి మిగతా అంశాలు ప్రజలు చూసుకుంటారు నువ్వు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇవ్వు అంతే సామర్థ్య నిర్వహణ చేసేటట్టు ఉండు అమర్తీశ అని చెప్పిన మాటలు అంతేగాని నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను నువ్వు ఖాళీగా కూర్చొని తిని పడుకోరు అంటే అవ్వదు అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి పవర్స్ పెంచాలి సో వాటికి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవ్వచ్చు డీరెగ్యులేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అవ్వచ్చు డీరిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అవ్వచ్చు పవర్ టు కంటెంప్ టు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ని లీగల్ గా తీసుకురావడం ఇటువంటి అన్ని అంశాల వల్ల ఈసీఐ కి పవర్ పెంచితే ఖచ్చితంగా ఫ్రీబీస్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా సంస్కరణలు తీసుకురావాలి రైట్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంత్ ఇన్ ద ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ త్రీ లో కూడా మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఆల్సో సుబ్రహ్మణ్య బాలాజీ కేసు టూ థౌసండ్ థర్టీ లో ఏం చెప్పారంటే నీడ్ ఏ సపరేట్ ఏజెన్సీ టు చెక్స్ దిస్ కల్చర్ సో ప్రత్యేకంగా ఈ సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సంస్థని ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేయాలనేసి సుబ్రహ్మణ్య బాలాజీ కేసు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం దీనివల్ల దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల వరకు ఆదాయం ఏర్పడింది కదా సో ఇటువంటి ప్రభుత్వ పథకాల మీద ఇటువంటి వ్యూహాత్మక చర్యల మీద ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టాలి అంతేగాని ఫ్రీగా స్కూటర్ ఇస్తా ఫ్రీగా ల్యాప్టాప్ ఇస్తా ఫ్రీగా వాషింగ్ మెష
మనం కన్స్ట్రక్ట్గా ఇచ్చి వెళ్ళాం అండ్ ఆల్సో దీనికి అనుగుణంగా సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ఆర్పిఏ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అల్టిమేట్గా కంక్లూజన్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది రైట్ ఫ్రీ బీస్ మోడల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ నైదర్ సస్టైనబుల్ నార్ ఏ గ్యారంటెడ్ ఎలక్షన్ విన్ లైక్ ఫార్ములా సో ఫ్రీ బీస్ ఇస్తామన్నంత మాత్రం ఇక్కడ ఏదో గెలిచేస్తాం ఇక్కడ ఏదో ఓడిపోతాం అని ఏం లేదు దిస్ ఇష్యూ లైస్ విత్ బోత్ పార్టీస్ అండ్ ఓటర్స్ ఈ ఇష్యూ అనేది కేవలం రాజకీయ పార్టీలకు మాత్రమే పరిమితి కాదు అది ఓటర్లకు కూడా సంబంధించినటువంటి అంశం సో ఇక్కడ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా ఇద్దరు యొక్క భాగస్వామ్యం ఉంటేనే ఫ్రీ బీస్ అనేది ఇది అవుతాయి సో నాకు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే నాకు ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాను అన్నప్పుడు ఓటర్లు వద్దు అన్నప్పుడు ఎందుకు ఇస్తారు రాజకీయ పార్టీలు అది ఆలోచించాల్సిన అవసరం కదా పార్టీస్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రామిసెస్ అండ్ ఓటర్స్ షుడ్ ఆస్క్ ఇన్ఫార్మ్డ్ క్వశ్చన్స్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ సో ఈ విధంగా అందరిలో అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే ప్రజాస్వామ్యం మంచిగానే ఉంటుంది అసలు మనం ఇంత కష్టపడి చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కదా సో ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనలాంటి ఎఫిషియన్సీ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్సు ఈ పరిపాలనకు అవసరము ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి అవసరం అయ్యో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా టాపిక్ చూసుకుంటే అవినీతికి సంబంధించి కరప్షన్ మన భారతదేశంలో కరప్షన్ ఎంత ఉందా అనేది మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు సో మనం రాసే ఉద్యోగాల్లో కూడా మనం రాసే పరీక్షలో కూడా కరప్షన్ జరుగుతుంది అన్నంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు రైట్ ఈరోజు అటువంటి టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ సో మేజర్గా దీని గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కోర్ట్స్ తెలిస్తే కోర్ట్ చేయండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇండెక్స్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ అవినీతి ఆధారిత సూచి అనేది ఉంది కదా సో అవినీతి సూచిలో భారతదేశం ఒకప్పుడు ఎనభై ఐదో ప్లేస్లో ఉంటే మరిన్ని స్థానాలకు దిగజారి తొంభై మూడో స్థానానికి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే భారతదేశంలో అవినీతి ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశం మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ అదేవిధంగా దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేటటువంటి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్లో భారతదేశం ఇండియా అనేది మరిన్ని స్థానాలకు దిగజారి తొంభై మూడవ స్థానంలో నిలబడటం జరిగింది ఈ విధంగా చూస్తే భారతదేశంలో అవినీతి ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశం మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా అయినా మీరు రాస్తూ చెప్పచ్చు లేకపోతే కొటేషన్ ఆధారంగా చెప్పాలంటే మనకి చాణక్యుడు చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ మనం చెప్తూ రాయచ్చు ఏం చెప్పారు సారు చాణక్యుడు నీటిలో చేప ఎప్పుడు నీరు తాగుతుందో తెలియదు అలానే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా ఎప్పుడు లంచం తీసుకుంటారో తెలియదు సో ఈ విధంగా చాణక్యుడు అవినీతి గురించి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారుల గురించి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే భారతదేశంలో అవినీతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత కాలం వరకు కూడా ఉందనేసి మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ ఈ విధంగా చాణక్యుడు చెప్పినటువంటి కొటేషన్ అదే లేకపోతే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజ్ చేసిన ఇండెక్స్ ఆధారంగా చెప్పచ్చు అయితే మేజర్గా కరప్షన్ అనేది భారతదేశంలో ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా టాగూర్ సినిమా చూసిన ఎవరైనా కరప్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో చెప్పచ్చు ఈవెన్ నాకుండా మీరు ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు రైట్ ఇక్కడ చూసుకోండి పొలిటీషియన్స్ ఏ విధంగా కరప్షన్ చేస్తారు సో మేజర్గా ప్రజలకి డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకుంటారు సో ఈ విధంగా కరప్షన్ అవుతుంది ప్రజలు ఏం చేస్తారు తొందరగా పనులు అవ్వాలనేసి బ్యూరోక్రసీకి డబ్బులు ఇచ్చి చేయించుకుంటారు బ్యూరోక్రసీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేయాలనేసి పొలిటీషియన్స్ దగ్గర కరప్టెడ్గా తయారవుతారు ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ ఎలా ఉంటారు సో మా యొక్క క్యాంపెయిన్స్ ఫైనాన్సెస్ ఇవన్నీ మంచిగా జరగాలి సో మా వ్యాపారం మంచిగా జరగాలనేసి వాళ్ళు కరప్టెడ్గా ఉంటారు రైట్ అదేవిధంగా ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ బ్యూరోక్రసీ దగ్గర ఎలా కరప్టెడ్ అయిపోతారు సో బ్యూరోక్రసీ కరప్టెడ్ ఆల్రెడీ కరప్టెడ్ సో వాళ్ళకి లంచం ఇస్తే కానీ పనులు చేయరు ఈ విధంగా మా కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్ట్ కావాలి అంటే వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చుకుంటారు సో ఈ విధంగా వ్యవస్థ అంతా కూడా అవినీతిమయ్ సో సర్వం జగన్నాథమయ్యేలాగా సర్వం అవినీతిమయం అనేది భారతదేశంలో మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇది స్వాతంత్రం నుంచి మొదలైంది కాదు బ్రిటిషర్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవస్థ కూడా కాదు ఇది ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా నడుస్తున్నటువంటి వ్యవస్థ రైట్ ఈ విధంగా ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేషన్ అయ్యింది అనేది కూడా మీరు చెప్పచ్చు దాన్ని చాణక్యుడిని కోట్ చేస్తూనే చెప్పచ్చు ఈ విధంగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ట్రీ డైగ్రామ్ వేసుకుంటాయనే చెప్పచ్చు అయితే ముఖ్యంగా అవినీతి పెరిగిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి సో కరప్షన్ అనేది పెరగడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దీన్ని కూడా సేమ్ స్టేపుల్ అప్రోచ్తోనే యూజ్ చేయొచ్చు సో రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు
జరుగుతుంది అనేది అనఫిషియంట్ ఉన్నటువంటి సమాచారం యాభై వేల కోట్లు అనేది జస్ట్ అనఫిషియల్ అదే కనుక నిజమయ్యి మొత్తం మనకు ఒక డేటా వచ్చిందంటే అది ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రేట్లు ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు సో అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్రోర్స్ అయినా ఉండొచ్చు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అయినా ఉండొచ్చు సో ఈ విధంగా ఎన్నికల్లో ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎంత నల్లధనం ఎంత బ్లాక్ మనీ ఎంత మనీ లాంటి ఎంత హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ నడవాలి రైట్ అదేవిధంగా క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ బా రాజకీయాల్లో నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి నాయకులు రావటం క్రోనీ క్యాపిటలిజం అనేది భారతదేశంలో ఇటీవల కాలంలో పెరగటం వల్ల అవినీతి అనేది చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది ఇకపోతే సామాజిక పరమైనటువంటి అంశాలు చూసుకుంటే వ్యక్తి కలెక్టివిజం సమిష్టివాదం నుంచి ఇండివిజువలిజం వ్యక్తివాదానికి వెళ్ళడం జరిగింది అదేవిధంగా మెటీరియలిస్టిక్ టెండెన్సీని అనుసరించడం ఇండివిజువలిస్టిక్ అప్రోచ్ కన్జ్యూమరిజాన్ని అనుసరించడం వల్ల కూడా కరప్షన్ అనేది పెరిగింది సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఇది లేకపోవటం వల్లే అవినీతి పెరుగుతూ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి నైతిక విలువల పతనం కూడా దేశంలో ఉండటం వల్ల అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది రైట్ లాస్ట్గా అవేర్నెస్ సో ఈవెన్ ప్రజల్లో కూడా ఒక ఇది ఉండిపోయింది అవినీతి అనేది తప్పుడు చర్య కాదు అనే భావన కూడా ప్రజల్లోకి అలాగా వచ్చేసింది అట్ ది సేమ్ టైం ఎకనామిక్ ఆర్థిక పరంగా చూసుకుంటే అవ్యవస్థీకృత రంగం అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్ ఉండడం సులభతర వాణిజ్యం కోసం చాలా వరకు బ్యూరోక్రాట్స్ కాంట్రాక్టర్స్ మధ్య కొమ్మక్క ఇవ్వడం ఆదాయ అసమానతలు ఉండడం లిబరలైజేషన్ పాలసీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి అవినీతి మరింత పెరిగింది ఫెయిల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ సో పరిపాలనా సంస్కరణలు మనకి ఫస్ట్ ఏఆర్సి సెకండ్ ఏఆర్సి ఇవన్నీ వచ్చినప్పటికీ కూడా పరిపాలన సంస్కరణలు అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి పరిపాలనలో ఖచ్చితంగా లోపాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది కరప్షన్ పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ ట్యాపిజం అవ్వచ్చు అపెథటిక్ యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ అఫీషియల్స్లో లోవర్ అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తక్కువ జీతాలు ఉండటం కూడా అవినీతి పెరగడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి కెరీర్ గ్రోత్ కూడా తక్కువగా ఉండటం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏం చేస్తున్నారు అవినీతిని ఆశ్రయిస్తున్నారు సో అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించడానికి వాళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అండ్ ఆల్సో జుడీషియల్ ఫెయిల్యూర్ సో న్యాయ వ్యవస్థ ఫెయిల్యూర్ అవ్వటం కూడా సో న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఇది అవ్వటం సో ఫెయిల్ అవ్వటం వల్ల డిలే అవ్వటం వల్ల పెండింగ్ కేసెస్ పెరిగిపోవటం వల్ల కూడా అవినీతి అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ల్యాక్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ గ్రీవెన్స్ మెకానిజం ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం సరిగ్గా లేకపోవడం కూడా అవినీతి పెరిగిపోవడానికి గల కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక కారణాలు చూసిన తర్వాత పరిపాలనా పరమైనటువంటి అంశాలను ఒకసారి చూద్దాం సో పాలిటిక్స్లో క్రిమినలైజ్ పెరగడం బ్యూరోక్రాట్స్ వీళ్ళకి అమ్ముడిపోయారు సో సారీ టు సే దాట్ ఖచ్చితంగా కొంతమంది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు సహాయం లాంటి వాళ్ళు సహాయం ఐఏఎస్ గారు రైట్ పీపుల్స్ ఐఏఎస్గా పిలువబడిన శంకరన్ గారు రైట్ ఇటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు టిఎన్ శేషన్ ఇటువంటి ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు బ్యూరోక్రాట్స్ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు లేరన్ గారు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యూరోక్రాట్స్ పాలిటిక్స్ ఇద్దరు కొమ్మక్క అయ్యి ఈ వ్యవస్థలు నడిపిస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో కొలోనియల్ బ్యూరోక్రసీ కూడా ఉండటం ఆ సామ్రాజ్యవాద ఆలోచనలే ఇప్పటి బ్యూరోక్రసీలో కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో లైసెన్స్ రాజ్ సిస్టమ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది కాంట్రాక్టర్స్ దగ్గర ఇష్టం వచ్చినట్టు డబ్బులు తినేస్తున్నారు సో కుబేరుల్లాగా ఫుల్గా తినేసి బొజ్జలు పెంచుకుంటున్నారు సో ఈ బొజ్జలు అనేవి వాళ్ళు తిండి వాళ్ళు వచ్చింది కాదు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అవినీతి చేస్తే సంపాదించిన పొట్టగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అదేవిధంగా చట్టాల అమలు ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ టు పబ్లిక్ సమారిటైన్స్ సో ఫిర్యాదులు ఈ విజువల్ బ్లోయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితమైన సమస్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ అనేది లేదు విజువల్ బ్లోయర్స్కి ప్రొటెక్షన్ లేదు అండ్ ఆల్సో పాలసీ పెరాలసిస్ ఇవన్నీ కూడా ఉండటం వల్ల అవినీతి పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ప్రజలు అంత సీరియస్గా తీసుకోవటం లేదు ముఖ్యంగా అవినీతి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోవటం లేదు నిరక్షరాస్యత పేదరికం దేశంలో ఎక్కువగా ఉండడం కన్జ్యూమరిస్టిక్ టెండెన్సీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల భారతదేశంలో అవినీతి అనేది పెరుగుతూ ఉంది రైట్ ఇప్పటివరకు పాలిటిక ఎకనామిక్ సోషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇందులోనే సైకలాజికల్ అంశాలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువలిజం కన్జ్యూమరిజం మెటీరియలిస్టిక్ టెండెన్సీ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సైకలాజికల్ ఇష్యూస్
రైట్ ఇకపోతే అవినీతి వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ పర్యావసానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే అంశాన్ని సో అవినీతి వల్ల నెగిటివ్సే ఉంటాయి బట్ పాజిటివ్స్గా కూడా కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి సో ఇది చెప్తున్నా బట్ ఇలా చెయ్యొద్దు సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవినీతి మీరు రాబోయే కాలంలో ఈ గ్రూప్ వన్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ టూలో గ్రూప్ త్రీలో జాబ్లు వచ్చిన ఈ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అవినీతి చేస్తే సమర్థించుకోవద్దు రైట్ రెడ్ టేప్ ఏజెంట్ తగ్గుతుంది సో అతి జాప్యం అనేది తగ్గుతుంది వెంటనే పనులు అవుతాయి అండ్ ఆల్సో టెండర్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అవినీతి ఉండటం వల్ల అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అవన్నీ తగ్గుతాయి రిఫ్యూజీస్ కూడా ఇది తగ్గుతుంది లో లెవెల్ ఆఫ్ జాబ్స్ రైట్ సర్వైవ్ అవ్వగలరు స్టెబిలిటీ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ హార్స్ ట్రేడింగ్ ఇటువంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ కాకపోతే పెరిగిపోతుంది సో ఈ విధంగా పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి బట్ వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయట్లేదు బట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ మనందరికీ ఇష్టమైంది నెగిటివ్స్ కదా సో ఆ నెగిటివ్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో ఎప్పుడైతే అవినీతి పెరుగుతుందో ఎప్పుడైతే ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోరో ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఎంత ఉద్యమం చేస్తున్నా ఎన్ని అన్యాయాలు ప్రభుత్వం చేస్తున్నా ప్రజలు గొంతుకును పట్టించుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంపై విశ్వసనీయత క్రెడిబిలిటీ అనేది పోతుంది సో ప్రస్తుతం క్రెడిబిలిటీ అనేది పోయే స్థితికి వస్తున్నాయి ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలు రైట్ అదేవిధంగా సోషల్ మారల్ వాల్యూస్ కూడా సమాజంలో తగ్గిపోతాయి సో సామాజిక నైతిక విలువల పతనం కూడా అవినీతి పెరిగితే తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ కూడా జరుగుతాయి ప్రాథమిక మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కూడా జరుగుతాయి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భారతదేశం వెనకబడిపోతుంది సులభతర వాణిజ్య సూచీలో భారతదేశం వెనకబడుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గుతాయి ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది గ్రోత్ తగ్గిపోతాయి అండ్ ఆల్సో ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఆదాయ అసమానతలు పెరిగిపోతాయి పన్ను ఎగవేతలు ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ పెరిగిందంటే ట్యాక్స్ రెవెన్యూ తగ్గుతుంది ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన రెవెన్యూ రాదు ప్రభుత్వం సోషల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టలేదు అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ కూడా తగ్గుతుంది దానివల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అందించలేకపోవడం వల్ల డెవలప్మెంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరిగిపోతుంది పావర్టీ అనేది పెరుగుతుంది వీసీఎస్ సైకిల్లో ఉండిపోతారు పేదరిక విశ్వవలయాల్లోనే ఉండుతారు వర్చువల్ సైకిల్గా భారతదేశం వెళ్ళడానికి స్కోపే ఉండదు అండ్ ఆల్సో అవుట్ ఆఫ్ పాక్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరగడం వల్ల కూడా పేదరికం పెరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ సో జాతీయ భద్రతకు కూడా ఇది విఘాతం కలిగిస్తుంది ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ వస్తారు మనీ ల్యాండర్స్ వస్తారు హవాల ట్రేడింగ్ అవుతుంది హవాల ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది జాతీయ భద్రత అనేది దెబ్బతింటుంది ఈవెన్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్గా ఏవైనా ఉత్పత్తులు చేసినా అందులో స్కామ్స్ జరుగుతాయి రైట్ బఫర్ స్కామ్ రఫెల్ స్కామ్ ఈ విధంగా సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ అసలు ఏ అంశాలని అనుసరించడం వల్ల ఈ అవినీతిని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒకటి ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఎన్నికల సంస్కరణ సో పాలిటిక్స్ రిలేటెడ్ ఏదో వచ్చినా కూడా అక్కడ ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ రావాలి ఎన్నికల సంస్కరణ వస్తేనే అక్కడ ఏదైనా తగ్గుతుంది సో ముఖ్యంగా పొలిటికల్ పార్టీ ఫండింగ్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ రావాలి సో దానికి రిలేటెడ్గా ఎలక్టోరల్ బాండ్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినా అది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది ఈ విధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్లో వాటికి సంబంధించిన ఫండింగ్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ రావాలి ఈవెన్ కేన్స్ దానికి సంబంధించి మానిటరింగ్ ఏజెన్సీ కూడా ఉండాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే దానికి ఖచ్చితంగా పవర్స్ ఇవ్వాలి పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా ఆర్టీఐ పరిధిలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పుడైతే ఆర్టీఐ పరిధిలోకి వస్తాయో అప్పుడే వాటిలో ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాటిని లెగాలిటీ చేస్తామో అప్పుడు ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఏర్పడతాయి క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ తగ్గుతుంది ధనబలం అంగబలం ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా దేశానికి మంచి చేయాలనుకునే వాళ్ళు కూడా పరిపాలనలోకి ప్రభుత్వంలోకి న్యాయ వ్యవస్థల్లోకి రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యం ముందుంటుంది దీనివల్ల ఎటువంటి సమస్యలు కూడా ఉండవు సో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని ప్రజల సమస్యలను విని వాళ్ళకి అనుకూలంగా పనిచేసిన వాడే నాయకుడు అవుతాడు సో ఇలాగా ధనబలం అంగబలం అధికారం చేతుల్లోకి వచ్చినప్పుడు మదం ఎక్కిపోయేటటువంటి నాయకులు ఉన్నంతకాలం ప్రజలు సమస్యలు పడుతూనే ఉంటారు ప్రజలు ఉద్యమాలు బాట పడుతూనే ఉంటారు అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంత్ అండ్ అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏవైతే సంస్థలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా
అపాయింట్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్స్ లో అవ్వచ్చు పోస్టింగ్స్ లో అవ్వచ్చు పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని తగ్గించి సివిల్ సర్వీసెస్ బోర్డ్ ను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఈ గవర్నెన్స్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైక్ ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్ ఇవన్నీ తీసుకురావడం అట్ ది సేమ్ టైం గుడ్ గవర్నెన్స్ ని కూడా మనం తీసుకొచ్చి అందులో ఏవైతే ఎనిమిది అంశాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఇండివిజువలిస్టిక్ గా అంటే గాంధీజీ చెప్పిన సెవెన్ సిన్స్ గురించి కూడా రాయండి సో సెవెన్ సిన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్స్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండకూడదు కామర్స్ వితౌట్ మొరాలిటీ ఉండకూడదు నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ అది ఉండకూడదు సో ఈ విధంగా గాంధీజీ గారు చెప్పినటువంటి సెవెన్ సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఏలో రాయడానికి చాలా చాలా యూజ్ ఉంటుంది సో ఎస్ఏలో గాంధీజీ గురించి లేకపోతే అంబేద్కర్ గారి గురించి సో ఈ విధంగా పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గురించి రాస్తే మీ ప్రశ్న బాగుంటుంది మీకు మార్కులు కూడా ఎక్కువ వస్తాయి రైట్ ఇప్పుడు ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో చాలా న్యూస్లో ఉన్న టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో మేజర్గా జ్యుడిషియరీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సో న్యాయ దేవతలకు అయితే కళ్ళు వచ్చాయి కానీ మన గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అయితే న్యాయానికి చోటు లేకుండా పోయింది బట్ ఈరోజు అన్ఫార్చునేట్లీ మనం జ్యుడిషియరీ గురించి చదువుకుందాం సో జ్యుడిషియరీలో మెయిన్గా కొలీజియం సిస్టమ్ గురించి రైట్ అదేవిధంగా పెండింగ్ కేసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా సో ఈ పెండింగ్ కేసెస్ ఈ అంశాల గురించి మనం ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా అవాల్యుయేషన్ అవుతూ వచ్చింది అనే అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం సో నూట ఇరవై నాలుగవ అధికారణ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించే సమయంలో సుప్రీంకోర్టు సీజీఐని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది సో రాష్ట్రపతి ఎవరైతే ఉన్నారో సుప్రీంకోర్టు సీజీఐని సంప్రదించాలి సో ఎవరిని సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ సీజీఐని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అదేవిధంగా ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ ప్రకారం హైకోర్టు జడ్జెస్ని నియమించే సమయంలో రాష్ట్రపతి సీజీఐని ఆ రాష్ట్ర గవర్నరు ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ సలహాలను తీసుకుంటారు సో ఈ విధంగా హైకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి కొలీజియం ఎక్కడ ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు వందల ఇరవై రెండు ఆర్టికల్ ప్రకారం బదిలీల విషయంలో కూడా రాష్ట్రపతి సీజేఐను సంప్రదిస్తారు ఈ విధంగా రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్లో కొలీజియానికి సంబంధించినటువంటి ప్రావిజన్స్ ఇండైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే ఏమవుతుంది ఈ హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో నియమాకాలు బదిలీలు ప్రక్రియలో న్యాయ వ్యవస్థతో పాటు కార్యనిర్వాహక శాఖకు కూడా తగిన ప్రాధాన్యం ఉంది అని అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ జ్యుడిషియరీలో జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్లో జ్యుడిషియరీతో పాటు ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి కూడా ప్రాధాన్యం అనేది ఉందనేది తెలుస్తుంది అయితే కాలక్రమేణా న్యాయ వ్యవస్థలో రాజకీయ జోక్యం పెరుగుతూ వచ్చింది సో పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది సో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఈ జోక్యం విపరీత పోకడలకు కూడా దారితీసింది దాన్ని నివారించడానికే మనకి ఈ కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది ఎవాల్యుయేషన్ అవుతూ వచ్చింది అందులో భాగంగానే త్రీ జడ్జెస్ కేసు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు అయినటువంటి ఎస్పీ గుప్తా కేసు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో సుప్రీంకోర్టు ఏ అంశం గురించి చెప్పిందంటే జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్కి సంబంధించి రాష్ట్రపతి మిగిలిన వారిని సంప్రదించడం అంటే కన్సల్టేషన్ అంటే ఏమని చెప్పారంటే అది జస్ట్ కార్యనిర్వాహక శాఖకు పూర్తి అధికారం ఉంటుందని చెప్పారు సో కన్సల్టేషన్ పరంగా మాత్రమే చూడాలి కానీ ఇది జస్ట్ అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ గానే చూస్తారు రాష్ట్రపతి సో ఈ విధంగా ఎస్పీ గుప్తా కేసులో ఎగ్జిక్యూటివ్ కి కొంచెం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క రోల్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది జ్యుడిషియరీతో కంపారిజన్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ సిజిఐ సూచనలు అన్ని కూడా సలహాలను కూడా తిరస్కరించవచ్చని పేర్కొంది సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ కి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత అనేది ఎస్పీ గుప్తా కేసులో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు అయినటువంటి ఈ దీంట్లో తీర్పు ఏమిచ్చిందంటే రాష్ట్రపతి ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించడం అంటే అంటే ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అంటే న్యాయమూర్తి సలహాలను రాష్ట్రపతి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన అవసరాన్ని పేర్కొంది అయితే సలహా ఇచ్చే సమయంలో ప్రధాన న్యాయమూర్తే కాకుండా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కాకుండా అతనితో కలిపి మరో ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల యొక్క సలహాలను కూడా తీసుకోవాలని చెప్పింది ఈ విధంగా కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడింది సో ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ కి అది ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో మేజర్ గా ఎగ్జిక్యూటివ్ కి లెస్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి
పూర్తిగా కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడింది సో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేసులో కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడింది దీనికి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కేఆర్ నారాయణన్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకాల విషయంలో అపాయింట్మెంట్స్ విషయంలో సంప్రదింపు అంటే ఏంటి అనే దానికి అద్దె వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు ఇది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకారము అడగడం జరిగింది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఈ త్రీ జడ్జెస్ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ టూ టూ సెవెంటీన్ అండ్ టూ ట్వంటీ టూ క్లాస్ వన్ ఏవైతే ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో అందులో సంప్రదింపు కన్సల్టేషన్ అంటే బహుళ న్యాయమూర్తుల సూచనలతో కూడిన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సలహా అని అర్థం చెప్పింది అంటే సిజిఐతో పాటు నలుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు రాష్ట్రపతి ఖచ్చితంగా పాటించాలి సో ఈ విధంగా సంప్రదింపులు అనేవి ఉండాలి ఈ విధంగా కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడింది అనేసి మనకి అర్థమవుతుంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ నియామక విషయం సిజిఐ నలుగురు ఇతర సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సలహాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అదే హైకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్స్లో ఇద్దరు సీనియర్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సలహాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి దీనినే కొలీజియం వ్యవస్థగా పేర్కొంటారు సో ఈ విధంగా సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ జుడిషియరీకి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో జుడిషియరీకి అధిక ప్రా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్కి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కొలీజియం వ్యవస్థ బీజం పడింది ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో కేఆర్ నారాయణ గారి సూచన మేరకు థర్డ్ కేజెస్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు కూడా వచ్చింది సో ఇందులో జుడిషియరీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే కాకుండా కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది కూడా ఏర్పడడం జరిగింది సో ఈ కొలీజియం వ్యవస్థలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకాల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్తో పాటు నలుగురు న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ యొక్క సలహాలను రాష్ట్రపతికి సిఫారసు చేస్తారు దీనికి అనుగుణంగానే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ కొలీజియం వ్యవస్థని తీసివేసి నేషనల్ జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చూసింది అయితే జుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్కి ఇది విఘాతం కలుగుతుంది కాబట్టి ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఈ ఎన్జాక్ వ్యవస్థను రద్దు చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సుప్రీంకోర్టు ఈ కొలీజియం వ్యవస్థ ఎందుకు క్రిటిసిజాన్ని ఎదుర్కొంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం బిహైండ్ దిస్ కొలీజియం సిస్టమ్ సో ఈ విమర్శ ఏంటి అనే అంశాన్ని చూస్తే సో ఇది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్యగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా సో ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వైలేట్ చేసే విధంగా ఉందని చెప్తున్నారు సో ఏంట వైలేషన్ అంటే రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా కొలీజియం వ్యవస్థ గురించి పేర్కొనలేదు అలానే నియామకాలు అనేవి కూడా ఏవైతే అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ పరిధిలోకి వస్తాయి బట్ ఇక్కడ జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్కి సంబంధించి మొత్తం జుడిషియరీనే చూసుకుంటుంది సో ఈ విధంగా అపాయింట్మెంట్స్లోకి జుడిషియరీ ఇంటర్ఫీర్ అయిందంటే అది ఖచ్చితంగా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏదైతే ఉందో అధికారాల విభజన ఏదైతే ఉందో దానికి విఘాతం కలిగించినట్టే కదా సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే అది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్యగానే చెప్పుకోవచ్చు కదా రైట్ అదేవిధంగా ఇది అప్రజాస్వామికం అంటే అన్డెమోక్రటిక్ ఇన్ నేచర్గా కూడా ఉందనేసి చెప్పచ్చు ఏ విధంగా అన్డెమోక్రటిక్ ఇన్ నేచర్గా ఉందంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి శాసన శాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖలు అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇది చేసుకోవాలి అయితే వీళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇందులో లేదు రైట్ సో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఇది ఉండాలి బట్ వీళ్ళకి ఈ అపాయింట్మెంట్స్లో ఎటువంటి భాగస్వామ్యం కూడా లేకుండా ఉండటం ఇది ఒక అన్డెమోక్రటిక్గానే చెప్పుకోవాలి కదా రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎన్జాక్ తర్వాత ఎటువంటి సంస్కరణలు తీసుకురావాలి తీసుకురాలేదు సో ఈవెన్ కొలీజియం సిస్టంలో జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క రోల్ పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్జాక్ తీసుకొచ్చారు బట్ ఎన్జాక్ అనేది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఉందనేసి దాన్ని తొలగించడం చేసింది సుప్రీంకోర్టు అయితే తర్వాత ఆయన ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏవైనా అపాయింట్మెంట్ చేశారంటే అంత చెప్పుకోదగ్గటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే జరగలేదు అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం ఏదైతే ఉందో అది కూడా సరిగ్గా లేదు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఉమెన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో చాలా తక్కువగా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వర్గాల యొక్క రిప్రజెంటేషన్ కూడా హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో చాలా తక్కువగా ఉంది సో ఇంతవరకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో ఒక్క మహిళ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ 
వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ప్రాతినిధ్యం సరిగ్గా లేకపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం దేనిగా చెప్పుకుంటామంటే కొలీజియం వ్యవస్థ కానీ మనం పరిగణించాలి అదేవిధంగా సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా ఇది వ్యతిరేకంగా ఉన్నది సో చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్గా ఉండాల్సినటువంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎగ్జిక్యూటివ్ లేకపోతే లెజిస్లేటివ్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే జ్యుడిషియరీ ఎలా అయితే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్గా వ్యవహరిస్తుందో అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీ ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్కి ఎగెనెస్ట్గా వెళ్ళిందంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద కూడా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండాలి సో జ్యుడీషియల్ రిస్ట్రెయింట్ అనేది ఉండాలి సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా అకౌంటబిలిటీ లేకుండా జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ జరిగాయంటే ఖచ్చితంగా అది సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్కి అండ్ ఆల్సో చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ కూడా విరుద్ధంగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి కదా అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు అండ్ ఆల్సో అస్పష్టత ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు ఏ విధంగా అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నారు అనే అంశాల గురించి మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ దాని మీద కూడా ప్రాపర్గా ఎటువంటి స్పష్టత లేదు ఈ విధమైనటువంటి పారదర్శకతా లోపం అస్పష్టత అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్కు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉండటం నియంతృత్వ పోకడలకు దారి చేస్తుంది సో ఇటువంటి వ్యవస్థలన్నీ ఇలా ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా నియంతృత్వ పోకడలకు దారి తీస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవో ట్వంటీ నైన్ గురించి మన గ్రూప్ వన్ ఇష్యూలో జీవో ట్వంటీ నైన్ గురించి ప్రాపర్గా పబ్లిక్ దీంట్లోని ఆ జీవో ట్వంటీ నైన్ పెట్టలేదు కీ ఇష్యూలో సరైనటువంటి ఇది చెప్పలేదు పాపం రీసెంట్గా స్పోర్ట్స్ కోటాలో వాళ్ళకి టూ డేస్ ముందు హాల్ టికెట్స్ అనేవి జస్ట్ మెసేజెస్కి కాల్ చేసి పంపించారు సో వాళ్ళకి టూ డేస్ కూడా టైం ఇవ్వకుండా ఎగ్జామ్ రాయమంటున్నారు సో ఈ విధంగా అస్పష్టత పారదర్శకత లోపం అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం ఇది కూడా జ్యుడిషియరీలో ఉండటం వల్ల ఖచ్చితంగా నియంతృత్వ పోకడలకు దారి తీయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో కార్యనిర్వాహక శాఖకు న్యాయ శాఖకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ వాతావరణం కూడా నెలకొనే ఆస్కారం ఉంది సో కోల్డ్ వార్ అనేది ఇటు ఎగ్జిక్యూటివ్కి అండ్ ఆల్సో జ్యుడీషియరీకి మధ్య జరిగే స్కోప్ ఉంది సో రీసెంట్గా చూస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ వాళ్ళు కూడా ఎంజాక్ వ్యవస్థ రావాలి కొలీజియంలో ప్రాపర్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదని చెప్పారు సో ఈ విధంగా ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య ఖచ్చితంగా కోల్డ్ వార్ అనేది నడుస్తుంది ఇవి మాత్రమే కాకుండా పెండింగ్ కేసెస్ పెరిగిపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కూడా కొలీజియం సిస్టమే ఎందుకంటే సరైన సమయంలో కాలీన్లు భర్తీ చేయలేకపోవడం రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎఫిషియంట్గా లేరు మెయిన్గా నెపోటిజం ఫేవరేటిజం అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది బంధు ప్రీతిని పెంచుతుంది ఫేవరేటిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది పక్షపాత వైఖరితో జడ్జిలు నియామకాలు జరుగుతాయి ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడైతే ఫేవరేటిజం నెపోటిజం అనేది అపాయింట్మెంట్స్లో వస్తాయో అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంటెలెక్చువల్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి స్థానం లేకుండా పోతుంది రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా సీనియారిటీ ప్రాతిపదికనే సీజీఐని ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక నిబంధన ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి అంశం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెరిట్ బేస్డ్గా కొంతమంది తక్కువ వయసు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు న్యాయ శాస్త్రాల్లోని న్యాయపరమైనటువంటి అంశాల్లో నిష్ణాతులుగా ఉండొచ్చు బట్ సీనియారిటీ ప్రాతిపదికనే సీజీఐగా నియమించాలి అనే ఒక ఇదైతే ఏదో ఉందో అది అంత సమంజసమైన అంశం కాదు ఈవెన్ సీనియారిటీ బేస్డ్గా నియమించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చాలా తక్కువ సమయం తక్కువ సమయం వాళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ తక్కువ టైం పీరియడ్లో వాళ్ళు వెంటనే రిటైర్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన ఒక సీజీఐని మనం పెట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ టైం ఉండలేకపోతున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం కొన్నిసార్లు కొంతవరకే తీర్పుల్ని వినేసి తర్వాత నుంచి లేకుండా పోతున్నారు సో ఈ విధంగా సీనియారిటీ అనేది కూడా ప్రధానమైనటువంటి చర్చనీయ అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల కొలీజియం వ్యవస్థ అనేది విమర్శలకు గురవుతుంది అండ్ ఆల్సో నైన్టీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీనికి ఎగెనెస్ట్గా తీసుకొచ్చారు హౌ ఎవర్ ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉందనేసి కొట్టువేయడం జరిగింది సో ఇందులో మేజర్గా ఏంటి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తిని కలిగించడం జరిగింది దీని సిఫారసులు అనుగుణంగా న్యాయమూర్తుల అనియామకాలు జరిగాయి సో జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దీని ఏదైతే అంజాక్ ఉంటుందో అది చెప్తేనే ఇది అవుతుందని చెప్పారు అయితే ఈ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్లో ఒక చైర్మన్తో పాటు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఎవరెవరు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మిగతా సభ్యులు ఎవరంటే ఇద్దరు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఒక కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి రెండు ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు జ్యుడిషియరీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తులు ఉంటారు సో ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులను ప్రధానమంత్రి సీజేఈ లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు నియమించడం జరుగుతుంది వీళ్ళ యొక్క కాలపరిమితి కూడా త్రీ ఇయర్స్గా ఉంటుంది సో ఈ
సో జుడిషియరీ ఇండిపెండెన్స్ లేకపోయిందంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి విఘాతం కలుగుతుంది కాన్స్టిట్యూషన్ కి విఘాతం కలుగుతుంది కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ ని ఎమాన్సిపేట్ చేయాలన్నా ఎన్హాన్స్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా జుడిషియరీ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఎన్జాక్ వ్యవస్థ రావటం వల్ల జుడిషియరీకి జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ లో ప్రాధాన్యం లేకుండా పోయింది అదేవిధంగా న్యాయ వ్యవస్థ స్వాతంత్రత ఏదైతే ఉందో అది కూడా దెబ్బతిన్నది ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ప్రత్యేక అర్హతలను కూడా దీంట్లో ప్రత్యేకంగా పొందుపరచడం లేదు దీనివల్ల ఏమవుతుంది పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల కార్యనిర్వాహక శాఖ యొక్క ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ పెరుగుతుంది ఎన్జాక్ వీటో అధికారం కూడా ఉండటం వల్ల మరింత జాప్యం పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ డిపిఎస్పి ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంది సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఏంటి సపరేషన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే నిబంధన కూడా ఈ ఎన్జాక్ వ్యతిరేకంగా ఉండటం వల్ల సుప్రీంకోర్టు దీన్ని కొట్టేయడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో అయితే పాజిటివ్స్ ఏంటి ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గం పెండింగ్ కేసెస్ తగ్గించాలన్నా పారదర్శకత పెరగాలన్నా ఇటువంటి అన్ని అంశాలను చూస్తే ఎన్జాక్ అనేది అవసరం తెలుస్తుంది అయితే ఇంకా జుడిషియల్కి సంబంధించి ఏ ఏ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే మంచిది అనేసి మనం అనుకుంటున్నాం అంటే దానికి సంబంధించి సూచనలు ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి సో ఎప్పటి నుంచో ఈవెన్ రీసెంట్గా ద్రౌపది ముర్ము గారు కూడా ఈ ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ అనేవి తీసుకురావాలి సో జుడిషియరీలో మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రాతినిధ్యం కూడా ఉండాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం పెండింగ్ కేసెస్ మనం తగ్గించాలంటే ఈ ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ వంటివి రావాలి దీనికి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ సమాచార సిరీస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎన్జాక్ లో సుప్రీంకోర్టు సూచించిన సూచనల ద్వారా కొన్న వరకు సంస్కరణ తీసుకొస్తుంటే ఉన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కి జుడిషియరీ కి మధ్య చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ఎన్జాక్ అండ్ కొలీజియం వల్ల సో ఇద్దరు సామరస్యంగా కూర్చొని ఒక కంక్లూజన్ కి వచ్చారంటే ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు దీనికి సంబంధించి ఒక చట్టం తీసుకురమ్మండి ఇఫ్ ఇన్ కేసు కొలీజియం లో మెమొరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయమనండి సుప్రీంకోర్టు కైనా సార్ రెండింటి మధ్య సామరస్య వాతావరణం నెలకొల్పాలి అటు లెజిస్లేటివ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ కి జుడిషియరీకి మధ్య చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ గానే ఉండాలి కానీ వీ రెండింటికి మధ్య వైరం అనేది ఎప్పుడూ ఉండకూడదు సో మూడు కూడా మ్యూచువల్ గా ఇంటర్ డిపెండెంట్ గా కోఆపరేటివ్ గా ఉండాలి అంతేగాని ఒకరి మీద ఒకరు పెత్తనాన్ని చెలాయించేటట్టు ఉండకూడదు రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా పారదర్శకతను తీసుకురావాలి జవాబుదారీతనాన్ని పెంచాలి అపాయింట్మెంట్స్ లో అవినీతిని కంట్రోల్ చేయాలి బంధు ప్రీతి నిపోటిజాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి వీలైతే సిజిఐ అని ఆర్టీఐ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చినట్టు సుప్రీంకోర్టుని ఈవెన్ జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ ని కూడా ఆర్టీఐ పరిధిలోకి తీసుకురావాలి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రజల్లో జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కి సంబంధించి విశ్వసనీయత పెరుగుతుంది రైట్ కేసుల్ని ఎలకేట్ చేసే విషయంలో కూడా రోస్టర్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు కదా ఈ రోస్టర్ పద్ధతిలో కూడా కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి రైట్ ఈ విధంగా కొలీజియం చూసుకున్న తర్వాత పెండింగ్ కేసెస్ గురించి ఫాస్ట్ గా ఒకసారి చూసేద్దాం సో అరౌండ్ పెండింగ్ కేసెస్ ఇండియాలో ఫైవ్ క్రోర్స్ వరకు ఉన్నాయి సో భారత న్యాయ వ్యవస్థలో అటు సుప్రీంకోర్టు లో అవ్వచ్చు హైకోర్టు లో అవ్వచ్చు సబార్డినేట్ కోర్టు లో పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి సో సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో అయితే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గాను హైకోర్టు లో అయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ సుప్రీంకోర్టు లో అయితే దాదాపు ఎనభై వేల కేసులు అనేవి పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి సో మనందరికీ తెలుసు జస్టిస్ జిలైడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్ సో మన గ్రూప్ వన్ కేసు మెయిన్స్ కేసు అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా ఇక్కడ మనం అన్వయించుకొని చదువుకోవచ్చు రైట్ పెండింగ్ కేసెస్ అనేవి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి మెయిన్ గా జడ్జిలు అనేవి తక్కువగా ఉన్నారు సో అరౌండ్ జడ్జ్ టు పాపులేషన్ రేషియో చూసుకుంటే ప్రతి పది లక్షల మందికి ఇరవై రెండు మాత్రం ఇరవై రెండు మంది మాత్రమే జడ్జిలు ఉన్నారు అదే గ్లోబల్ యావరేజ్ గా చూసుకుంటే అది ఫిఫ్టీ యాభై మందిగా ఉన్నారు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే జడ్జిల యొక్క శాతం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అదే చైనాలో తీసుకుంటే నూట యాభై మంది నూట యాభై తొమ్మిది మందిగా ఉన్నారు మన ఇండియాలో ట్వంటీ టూ గా ఉన్నారు గ్లోబల్ యావరేజ్ గా చూసుకుంటే యాభై మంది ఉన్నారు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది అంటే జడ్జిలు అనే వాళ్ళు భారతదేశంలో తక్కువగా ఉన్నారు అట్ ది సేమ్ టైం పని భారం కూడా పెరుగుతుంది ప్రజల హక్కుల మీద కూడా అవగాహన ఏర్పడింది ఒకప్పుడు ప్రజలకి వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ రైట్స్ గురించి అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ సోషల్ రైట్స్ అవ్వచ్చు సివిక్ రైట్స్ అవ్వచ్చు వీటి మీద ఎటువంటి
గోప్యత సమాచార హక్కు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ కి సంబంధించినటువంటి హక్కులు రైట్ ఇటువంటి కొత్త హక్కులు కొత్త విధానాలు ఏర్పడటం వల్ల కూడా కేసులు అనేవి పెరుగుతున్నాయి సో కేసులు సకాలంలో పెండింగ్ మనం కంప్లీట్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా పెండింగ్ అవుతాయి అట్ ది సేమ్ టైం బడ్జెట్ కేటాయింపులు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్రా ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉండట్లేదు కింది కోట్ల పనితీరు ఆశించినంత లేకపోవడం తీర్పుల్లో నాణ్యత కూడా లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనం లోయర్ జ్యుడిషియరీకి వెళ్ళామనుకో ప్రాపర్ గా నాణ్యత లేకుండా ఏదైనా తీర్పించారంటే ఖచ్చితంగా హైయర్ జ్యుడిషియరీకి వెళ్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైకోర్టుకి వెళ్ళాం మన గ్రూప్ వన్ కేసు కీలో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనేసి అందరికీ తెలుసు బట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ చెప్పిన డెసిషన్ ఫైనల్ అనేది చెప్తున్నా బట్ తీర్పులో నాణ్యత ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు సో అందుకనే జీవో ట్వంటీ నైన్ ఇష్యూ మీద సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఛాన్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్ కేసు అదేవిధంగా కీ కేసు కూడా మనం ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు కదా సో ఈ విధంగా కోర్టులు పనితీరు ఆశించినంత లేకపోయినా తీర్పుల్లో నాణ్యత లేకపోయినా ఖచ్చితంగా పెండింగ్ కేసెస్ పెరుగుతాయి ఎందుకు పెరుగుతాయి లోయర్ జ్యుడిషియరీలో సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే హయ్యర్ జ్యుడిషియరీకి వెళ్తాం రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా కోర్టుల్లో అతిపెద్ద లిటికెంట్ గా ప్రభుత్వమే ఉంది సగానికి పైన కేసుల్లో అన్నిట్లో కూడా లిటికెంట్ ప్రభుత్వమే ఉంది సో ఇక్కడ సమస్యలు ఎవరు సృష్టించరు ప్రజల కంటే ప్రభుత్వాలే ఎక్కువ సమస్యలు సృష్టిస్తే ప్రభుత్వాలే లిటికెంట్లుగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ పెండింగ్ కేసెస్ పెరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ప్రభుత్వమే చెప్పొచ్చు రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా సరైనటువంటి మౌలిక సదుపాయ సదుపాయాలు లేవు వాయిదాలు ఎక్కువగా వేయటం పని రోజులు చాలా తక్కువగా ఉండడం హైకోర్టులో చాలా వరకు ఖాళీలు ఖాళీలను సరైన సమయంలో భర్తీ చేయలేకపోవడం సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఖాళీలు ఉన్నాయి హైకోర్టులో అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఖాళీలు ఉన్నాయి తొందరగా కేసులు సత్వర పరిష్కారం కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ట్రిబ్యునల్స్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ అందులో కూడా ఇటీవల కాలంలో పెండింగ్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి అయితే ఈ పెండింగ్ కేసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏ విధమైనటువంటి వే ఫార్వర్డ్ని మనం సూచించవచ్చు ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అండ్ ఆల్సో ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో వాటిని అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిట్రేషన్ మీడియేషన్ లేకపోతే లోక్ అదాలత్స్ అవ్వచ్చు గ్రామ న్యాయాలయాలు అవ్వచ్చు రైట్ ఇటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజాన్ని అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఆల్సో జ్యుడిషియరీలో అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైన ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేయాలి సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి స్పెషల్ ఒక ఏజెన్సీ పెట్టుకుంటే మంచిది కేసులను తొందరగా పరిష్కరించాలి వాయిదాలు తగ్గించాలి వాయిదాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిందితులు సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసే ఆస్కారం ఉంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది సత్వర న్యాయం ఇన్స్టాంట్ జస్టిస్ అనేది అందటం లేదు సో సరైన సమయానికి న్యాయం అందకపోవడం కూడా అన్యాయంతోనే సమానం అనేది మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ విధంగా సత్వర న్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యత గురించి ప్రభుత్వాలు ఇటు సుప్రీంకోర్టు లేకపోతే కోర్టులో అర్థం చేసుకొని విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్స్టాంట్ జస్టిస్ అందించేటట్టు ప్రభుత్వాలు న్యాయ వ్యవస్థలు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఆల్సో ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ని ఏర్పాటు చేయడం వీళ్ళకి మౌలిక సదుపాయాలను ప్రాపర్గా ఏర్పాటు చేసి కోర్టులో ఐటీ ఆధారిత ఉపకరణాలను తీసుకురావడం వర్చువల్ కోర్సుని ఏర్పాటు చేయడం పని రోజులను పెంచడం సెలవు దినాలను తగ్గించడం సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు మన గ్రూప్ వన్ కేసు తీసుకోండి అక్టోబర్ ఫోర్ యాక్చువల్లీ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ కి అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ఇవ్వడం జరిగింది సో అరౌండ్ టెన్ డేస్ వీళ్ళకి దసరా సెలవులే ఇచ్చారు సో ఈవెన్ స్కూల్స్ కూడా అన్ని దసరా సెలవులు ఉండవు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అన్ని సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఈ జ్యుడిషియరీ హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో ఇన్ని సెలవులు ఎందుకు సో ఇన్ని సెలవులు ఉండటం వల్లే పని రోజులు అనేవి తగ్గటం వల్లే పెండింగ్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి సో ఈ పెండింగ్ కేసెస్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే పని రోజులను పెంచాలి సెలవు దినాలను తగ్గించాలి బడ్జెట్ కేటాయింపులను పెంచాలి సో ప్రస్తుతం జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వన్ పర్సెంట్ కి పెంచాలి కొత్త కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలి వీలైతే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్సు స్పెషల్ కోర్సు ట్రిబ్యునల్ ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రాపర్ గా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి సత్వరంగా ఈ కేసులన్నింటిని పరిష్కరించి అందరికీ న్యాయం జరిగేటట్టు చూడాలి ఎక్కువగా ప్రభుత్వమే లిటికెంట్ గా ఉంది కాబట్టి వీలైతే ఆర్బిట్రేషన్ మీడియేషన్ వెళ్ళాలి సో ప్రభుత్వం తన యొక్క మొండి వైఖరిని అనుసరించిందంటే సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళిన తర్వాత దెబ్బలు మొట్టకేలు కాయాల్సి వస్తుంది సో వీలైతే ప్రభుత్వం ఈ ఆర్బిట్రేషన్ మీడ
మార్పులు అనేవి వస్తాయి ఇకపోతే మహిళల ప్రాతినిధ్యం ఉమెన్ ఇన్ జుడిషియరీ చూసుకుంటే హయ్యర్ జుడిషియరీలో ఉమెన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది రైట్ దాదాపు సుప్రీంకోర్టు ఏర్పడి రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ ఎప్పుడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క చీఫ్ జస్టిస్ మహిళ లేకపోవడం అంటే అర్థం చేసుకోండి హయ్యర్ జుడిషియరీలో మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఏ విధంగా ఉందో సో ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు జడ్జుల్లో ముప్పై మూడు మంది ఉంటే అందులో మహిళలు కేవలం నలుగురు మాత్రమే ఉన్నారు స్టిల్ భారత స్వాతంత్రంలో ఒక్క చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లేరు ఇఫ్ ఇన్ కేసు మన ఇండియాకి నాగరత్న గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా రెండు వేల ఇరవై ఏడులో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ అదేవిధంగా హైకోర్టులో చూసుకుంటే అరౌండ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉన్నారు సబార్డినేట్స్లో అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంటే ఉన్నారు సో డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ స్వాతంత్రంలో ఎప్పటికీ ఒక్క మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎంపిక జరగలేదు సో చెప్పినట్టే రెండు వేల ఇరవై ఏడులో జస్టిస్ నాగరత్నం గారు ఇది అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది అయితే హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఎందుకు తక్కువగా ఉంది అనే అంశం చూస్తే సో ఫస్ట్ పేట్రియార్కీ అనేది ఉండదు సో పేట్రియార్కులు డామినేటెడ్ సొసైటీ వల్ల కోర్టు రూముల్లో మహిళలకు భద్రత లోపించడం గౌరవ మర్యాదలు లేకపోవడం జరుగుతుంది సో ఈ పేట్రియార్కీ అనే మెంటాలిటీ మనలో ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వడ ఇవ్వలేకపోతున్నా సో ఈ విధంగా హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండట్లేదు అండ్ ఆల్సో సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే రాత పరీక్ష ద్వారా ఎంపికవుతున్నారు సో ఎక్కడైతే మెరిటోరియస్ బేస్డ్ గా ఎగ్జామ్స్ ఉంటున్నాయో అక్కడ మూమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది బట్ ఈ హయ్యర్ జ్యుడిషియల్ అంతా కూడా కొలీజియం ఉంది కొలీజియం ఉండాలంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా మెరిటోరియస్ కి స్థానం లేకుండా పోయింది సో ఇందాక చెప్పినట్టే కొలీజియం కి ఎందుకు విమర్శ ఎదురవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ నెపోటిజం అండ్ ఫేవరేటిజం సో దీని వల్లనే హయ్యర్ జ్యుడిషియల్ లో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండట్లేదు రైట్ అదేవిధంగా ఎగువ న్యాయస్థానాల్లో హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చర్యలను తీసుకున్న దాఖలాలు కూడా లేవు మహిళలకు రిజర్వేషన్ సౌకర్యాలు కూడా హై హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో లేవు అఫ్ కోర్స్ లోవర్ జ్యుడిషియరీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో లేవు వయస్సు కుటుంబ బాధ్యతల మూలాన దిగువ న్యాయస్థానాలకే పరిమితం అవుతున్నారు సో మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీ ఏజ్ బేస్డ్ గా ఇటువంటి అన్ని అంశాలు రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్ల వీళ్ళు మోస్ట్లీ లోవర్ జ్యుడిషియరీకే పరిమితం అవుతున్నారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు వాళ్ళ యొక్క ఇండివిజువల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏజ్ బేస్డ్ గా ఉండటం వల్ల డబుల్ బర్డెన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల కూడా లోయర్ జ్యుడిషియరీకి ఎక్కువగా పరిమితం అవడం జరుగుతుంది రైట్ అదేవిధంగా సీనియర్ అడ్వకేట్స్ యొక్క శాతం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది మహిళలు సీనియర్ అడ్వకేట్స్ గా మనం ఎక్కడ కూడా ఎక్కువగా చూడట్లేదు రైట్ సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ గా మారాలంటే సుప్రీంకోర్టు హోదా కల్పిస్తుంది సో ఫోర్ నాట్ త్రీ లో అరౌండ్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో ఈ విధంగా మహిళలు న్యాయస్థానాల్లో ముఖ్యంగా హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాతినిధ్యం తక్కువగా ఉందని అర్థమవుతుంది అయితే హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో ఉమెన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకు అవసరం అనే అంశాన్ని చూస్తే జెండర్ సెన్సిటివ్ కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉంటే లేకపోతే పోక్సో రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో వాటి మీద తీర్పులు సరిగ్గా ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి సో జెండర్ సెన్సిటివ్ కేసుల్లో తీర్పులు సరిగ్గా ప్రస్తుతం రావట్లేదు సో ఇటువంటి దాంట్లో సెన్సిటివ్ గా ఉండే మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఉండటం వల్ల తీర్పుల్లో వైవిధ్యత డైవర్సిటీ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ న్యాయాన్ని సక్రమంగా అందించవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ మీద ప్రజలకి నమ్మకం కలుగుతుంది సో క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది రైట్ అదేవిధంగా ప్రాతినిధ్యం అనేది పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది సో పాపులేషన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మహిళలు హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో ముప్పై మూడు మందిలో నలుగురే ఉన్నారు అంటే అరౌండ్ టెన్ పర్సెంటే ఉన్నారంటే అర్థం చేసుకోండి సో మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం సో ఎప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఎందుకు కల్పించలేదు సమానత్వాన్ని బోధించే న్యాయ వ్యవస్థలే సమానత్వాన్ని అనుసరించట్లేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి రైట్ ఈ విధంగా వైవిధ్యత రావాల్సిన అవసరం ఉంది పురోగతి మార్పులు ఉండాలి అనేసి చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ కమిషన్ ఇటువంటి అంశాల గురించి కూడా చదువుకోండి రైట్ ఇకపోతే జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి మేజర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఇండియా జ
ఇవన్నీ చదువుకోండి రైట్